What's up everyone? This is me Siddharth and I am back with another video. Friends, in this video we will talk about Dumbbell vs Barbell. Which one is more beneficial from both of them? If we do exercise with Dumbbell or with Barbell. So friends, before the video starts, I want to give you all of the 2019 New Year's wishes and I wish that your dreams will be achieved. Friends, there are many people who have a misconception that we should do exercise with Dumbbell or with Barbell. उनको रियल साइंस नहीं पता होता है इसलिए वो गलत चीज़ें बहुत से ट्रेनर्स गलत बातें बताते हैं अपने क्लाइंट्स को जो कि वो सच्चाई होती नहीं है सो so फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा डंबल की जो डंबल का नंबर वन एडवांटेज है वो होता है आइसोलेटर एडवांटेज मींस आपके दोनों हाथों पर इक्वल इक्वल वेट रहता है सो तो आप इक्वली अपने वेट को पुश करते हैं लेकिन ऐसा बार के साथ बिल्कुल भी नहीं होता फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं ठीक है सो बेंच प्रेस अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है जो आपका फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड अगर स्ट्रॉन्ग है सो so वो ज्यादा लिफ्ट करता है इंस्टेड ऑफ लेफ्ट हैंड सो आप कभी भी देखना हमेशा बार इसे हल्का सा टिल्ट रहेगा बहुत ही हल्का सा लाइटली वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो ज्यादा लिफ्ट करता है लेकिन डम्बल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा डम्बल के साथ आपका हाथ शिविर करेगा <coughs> आप दोनों साथ में उठाओगे हो सकता है जो आपका वीक हैंड हो वो थोड़ा सा लेट उठे या थोड़ा दूर जाए वो इसीलिए ही होता है क्योंकि जो हमारा डंबल है वो अलग अलग रहता है आइसोलेटरल होता है और उसको लिफ्ट करने से हमारे दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ आती है सो so, अगर आप डंबल और बालबल में से अगर आप मुझसे पूछे मैं किस एक्सरसाइज ज़्यादा करता हूँ सो so, मैं हमेशा डम्बल के साथ करता हूँ दूसरा जो मिसकनसेप्शन लोग ये है कि डम्बल करने से कटिंग आती है और बाहर से मसल में गेन आती है सो so फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ चाहे आप डंबल से करो चाहे बाहर से करो अगर आपको कटिंग लानी है या फिर उसमें आपको मसल मास बढ़ाना है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर डाइट इसका डंबल और बाहर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मसल को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप डंबल से कर रहे हो बाहर को बाहर से कर रहे हो वर्कआउट मसल को बस ये पता है कि हाँ मेरे मसल पर कॉन्ट्रेक्शन हो रही है मस, मेरी मसल ब्रेक डाउन हो रही है चाहे आप कुछ भी उठाओ सो so, वो बिल्कुल टोटली totally डिपेंड नहीं करता कि आप डंबल से कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो दोस्तों डंबल का एक और बहुत तगड़ा एडवांटेज ये होता है कि स्टेबिलिटी आपको आती है आपकी बॉडी स्टेबल रहना सीखती है जब आप बाहर से कर रहे हो आपको सपोर्टेड है दोनों हाथ साथ में चलेंगे लेकिन यही अगर आप डंबल से एक्सरसाइज करोगे तो जो हिलना होता है या दूर जाता है डम्बल वो हाथों में स्टेबिलिटी आती है आपकी बॉडी स्टेबल हो जाती है बॉडी को पता होता है कि हाँ अब मुझे स्ट्रेट करना है और दूर नहीं ले जाना है एकदम कोर स्टेबिलिटी आती है डंबल से सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है डंबल से एक्सरसाइज करने का सो so, बार से एक्सरसाइज कब करना चाहिए हमें बार से हमें एक्सरसाइज तब करनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आपके जिम में फॉर एग्जांपल पंद्रह पंद्रह के मैक्सिमम डंबल है अब इससे आगे आप ज्यादा जाना चाहते हैं लिफ्ट करना चाहते हैं वो नहीं है सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन यूज बार उसमें आप अपने वेट डालो वेट्स भरो प्लेट्स डालो एंड देन यू कैन टोटली इंक्रीज योर वेट सो बार का ये एडवांटेज होता है कि अगर आप के पास वो मैक्सिमम डबल नहीं है देन यू कैन गो फॉर बार और उसमें आप वेट्स लगा के इंक्रीज कर सकते हो दोस्तों लास्ट में मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपको कि यूज डंबल इंस्टेड ऑफ बार क्योंकि आप डंबल जितना ज्यादा यूज करोगे आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी आएगी आपकी बॉडी कम हिलेगी और आपके आइसोलेटल एडवांटेज मिलेगा मसल ज्यादा अच्छे से ग्रो होगी अगर आप बार के साथ जाना चाहते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार सेट कर रहे हो अपने वर्कआउट में फॉर एग्जाम्पल बेंच प्रेस में सो so आप तीन डंबल से कर सकते हो और एक आप कर सकते हो बार से सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉर केयर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंजॉय वर्कआउट